Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 8 mars. 8 mars, journée des femmes dans le monde pour évoquer les triples journées ordinaires des femmes, les fortes inégalités au travail en France, mais aussi le sort tragique des femmes afghanes. L'ETA, organisation séparatiste basque, peut être en train de se réarmer. Un nouveau vol d'explosifs près de Grenoble attribué à l'ETA. Enquête sur un réseau mafieux dans la communauté chinoise à Paris. Une jeune fille a été violée et séquestrée. La réforme des tribunaux de commerce instaurant la présence de juges professionnels provoque une grève des partisans du système actuel. Reportage à Dijon. Le PSG humilié à la Corogne et après avoir mené 3 à 0, il est finalement battu 4 à 3. Comme chaque jeudi, une deuxième partie consacrée à la politique et aux élections municipales et cantonales. Reportage à Aurillac, le déplacement de M. Jospin à Arras, celui de Bernadette Chirac à Dijon. Les difficultés de la parité en politique et puis je recevrai en direct le président du RPF, Charles Pasqua. Dans le monde entier, la journée des femmes a permis des manifestations, des constats souvent accablants et des promesses de mieux faire en termes d'égalité, comme d'habitude. Très simplement, la journée ordinaire d'une femme mariée, mère de deux enfants, en somme quelqu'un qui doit faire deux, voire trois journées en une, illustre maintenant à elle seule les raisons de cette journée du 8 mars. Vous voyez le reportage de Sophie Maisel et Eric Delagneau. — 7h30, une journée comme une autre quelque part dans Paris. 7h30, mais quand Julie et Émilie s'éveillent, leur maman est déjà prête depuis longtemps. L'accord est tacite. Le premier habillé s'occupe des enfants. Mais comme par hasard, Valérie gagne souvent à ce petit jeu-là. — Des intercalaires et puis quoi Et puis des feuilles à carreaux. — 8h15, toute la famille sur le chemin de l'école. Rituel immuable. Le petit bonheur du matin. Ah, 8h45, retour à la maison et répartition naturelle des tâches. Contrairement aux apparences, pas question de paresser. C'est la minute près, c'est-à-dire que tout doit se faire vite de façon à arriver euh, pas trop tard au bureau. Parce que sinon, euh, je serais tentée... Euh de rester ici, de m'asseoir, lire le journal et de plus bouger. 9h30, arrivée au bureau. C'est ici, en terrain neutre, que la confidence se fait tout naturellement. Je pense que les femmes en font beaucoup plus que les hommes. Mais c'est certainement de la faute des femmes aussi. Pourquoi Parce qu'on laisse peut-être pas le temps aux hommes de, de faire, parce qu'on doit trouver qu'à chaque fois c'est pas bien fait, que c'est pas fait comme il faut. Donc on le fait nous-mêmes. Moi, j'ai eu un papa qui ne savait pas où était une casserole. J'ai toujours vu ma mère tout faire à la maison. Et je pense que, certainement, ça se retrouve après. Ne dites votre nom qu'à la terre endormie. La journée de travail fut dense, mais, mais pas le temps d'y penser. 19h30, la machine s'emballe à nouveau. Après les devoirs, le bain, le dîner. Et le petit moment pour soi, on l'a à quelle heure 10h le temps de ranger, de faire un dîner, de ranger, de coucher les filles. Euh... Thierry lui aura apporté sa modeste contribution. Mais on le sait, c'est le geste qui compte. Alors bien sûr, ce qui va suivre ressemble à ce que l'on a dit l'année dernière. Les inégalités entre hommes et femmes dans la société française ne s'atténuent guère. C'est donc un rappel que fait maintenant Dorothée Cochard, mais un rappel utile. La place de la femme dans la société... C'est un peu comme une recette de cuisine. On a tous les ingrédients qu'il faut et ça n'est pas réussi pour autant. À la maison, madame s'occupe des enfants deux fois plus que monsieur et elle accomplit 70% des travaux ménagers. Mais l'inégalité touche aussi le domaine professionnel. Les femmes, plus que les hommes, connaissent le chômage, la précarité de l'emploi. Elles ont peu de postes à responsabilité. À titre d'exemple, sur les 200 plus grandes sociétés françaises, aucune n'est dirigée par une femme. Et enfin, un travail égal, leur salaire est moindre, 20% plus bas que leurs confrères. Mais c'est peut-être en politique que les inégalités sont les plus criantes. À l'Assemblée nationale, seul un député sur dix est une femme, un sur vingt au Sénat. Alors à quelques jours des municipales, chacun annonce un grand changement, loi sur la parité oblige, un conseiller sur deux sera conseillère. Mais qu'on ne s'y trompe pas, 
Dans 9 cas sur 10, l'écharpe du maire reste l'attribut de ces messieurs. Après tout cela, on soutiendra que la femme est l'avenir de l'homme. On a le temps de vous revenir. Dans la deuxième partie de cette édition, nous reviendrons sur cette parité en politique. Dans le monde entier, ce 8 mars a permis d'assister à des défilés, comme au Sénégal, au Mali, en Pologne, en Grèce ou encore en Turquie. À Paris, un rassemblement de soutien aux luttes des femmes afghanes était organisé place de la République, avec un manifeste intitulé « Au secours », comparant les mois internationaux pour les statues de Bouddha détruites par les talibans et l'indifférence à l'égard du sort permanent des femmes en Afghanistan. Des femmes afghanes qui n'ont plus droit à rien, seule solution, s'enfuir si c'est possible. Sébastien Leguet avec Mathieu Drejoux ont retrouvé une femme afghane réfugiée maintenant en France. Faria était institutrice. Elle était car du jour au lendemain, elle a dû abandonner sa classe. Septembre 1996, les talibans prennent Kaboul. L'oppression des femmes commence, le travail figure dans la longue liste des interdits. Le premier jour, ils ont décrété que les femmes ne devaient pas sortir de chez elles. Et puis, deux semaines plus tard, ils les ont autorisées à sortir, à condition qu'elles soient couvertes de la tête aux pieds. Les femmes ont commencé à s'impatienter. Nous sommes revenus sur notre lieu de travail pour toucher nos salaires. C'est alors que les talibans ont commencé à nous brutaliser et à nous menacer d'emprisonnement. Propagation de la vertu et suppression du vice, c'est le nom du ministère qui a fabriqué ces lois. Pas de sortie dans la rue sans un parent masculin, pas de bruit en marchant, l'adultère est puni de lapidation. Et si leur longue robe est mal mise et qu'elle laisse entrevoir un peu de chair, elles sont fouettées avec des câbles. Au bout de ces câbles, une boule métallique rend les coups plus douloureux encore. Un jour, il me frappait sur la tête. J'ai toujours gardé cette douleur en moi. Et depuis, ma vue a commencé à baisser. Maintenant que je suis en France, je prends des médicaments. Son mari, chef d'entreprise, est parti en premier. Une fois réfugié en France, il a organisé le rapatriement de sa famille. Faria est arrivée il y a neuf mois avec ses quatre enfants. Elle recouvre aujourd'hui ses droits de femme qu'elle n'a jamais oubliés. Les humiliations les plus cruelles n'ont fait qu'amplifier sa révolte. Ils sont toujours euh, maîtres de leur âme, de leur corps. Et ils résistent, cette volonté de résister pour changer, c'est ça qui est vraiment... Euh... Formidable et je le trouve pratiquement chez toutes les femmes que je, je, je rencontre. Encore aujourd'hui, il m'arrive de plonger dans mes souvenirs. Je me retrouve dans la situation où les talibans arrivent et commencent à nous frapper. Et puis peu à peu, je me calme, je me souviens que nous sommes en France et que je n'ai plus rien à craindre. Faria a réussi à fuir, mais là-bas, 20 millions d'Afghanes et d'Afghans vivent encore sous la coupe des talibans. Enfin, pour ce 8 mars international, on notera que c'est au Maroc que des représentantes d'ONG féminines ont été reçues par le roi Mohamed VI, qui leur a annoncé la prochaine révision du code du statut personnel, jusqu'à présent rejeté par les islamistes. Près de Grenoble, dans l'Isère, un commando d'hommes armés a dérobé une tonne 600 kg d'explosifs industriels et 20 000 détonateurs après avoir séquestré le responsable du dépôt. Cette action est imputée à l'ETA. Pour les autorités de Madrid, c'est une mauvaise nouvelle, craignant sans doute une reprise des attentats. Commentaire Stéphane Bretner avec Benoît Gadret et Thierry Simonet. Ce soir, un Espagnol est toujours en garde à vue au commissariat d'Annonay. Membre présumé du commando de l'ETA, il s'est fait arrêter cette nuit par un barrage de police, quelques heures après le vol de Verey. Hier soir, vers 19h, huit hommes cagoulés et armés s'introduisent dans cette société privée de BTP. Ils prennent les gardiens en otage, des amis venus dîner sont également séquestrés. Ils nous ont dit que si on se tenait tranquille, il ne nous arriverait rien. Euh, bon, à part euh, la première séance de braquage, ils n'ont jamais été menaçants. Avec le directeur... Six hommes se dirigent vers cette grotte à 2 km où sont entreposés les armes. Ils s'emparent d'une tonne 600 d'explosifs, de 20 000 détonateurs et de 10 km de mèches. Puis le commando s'enfuit à bord de deux camions. Leurs complices relâcheront les otages vers minuit. Voilà une action identique à celle menée en septembre 1999 par l'ETA avec les indépendantistes bretons à Plévin dans les côtes d'Armor. Un commando s'était attaqué à la même société en volant 8 tonnes d'explosifs la moitié sera retrouvée trois jours plus tard à Pau. Ces explosifs serviront à l'organisation séparatiste basque pour mener les 26 attentats perpétrés depuis la fin de la trêve, il y a 13 mois. En France, on a aussi retrouvé des traces de cette dynamite lors de l'attentat meurtrier du McDonald's de Quévert en avril 2000. Le vol de la nuit dernière montre que Théa est toujours aussi bien implanté en France. L'Hexagone, c'est la base arrière de l'organisation, là où se trouve son appareil politique, logistique et militaire. 
Les arrestations des principaux militants depuis un an auraient dû affaiblir le mouvement. Mais les têtes repoussent. En décembre dernier, le TA organise la fuite de sept hommes assignés à résidence en France. La police pense qu'il devait prendre la place du chef de la branche logistique arrêté quelques mois avant. Le TA avait aussi besoin de reconstituer ses stocks d'explosifs. La dynamite volée à Plévin était périmée depuis deux mois. Jacques Attali, entendu en fin d'après-midi, est placé en garde à vue par les juges en charge de l'affaire du trafic d'armes vers l'Angola. Il serait interrogé sur le versement d'un million de francs par la société Brenco à l'occasion d'une opération de microcrédit qui l'aurait conduit. L'histoire d'une jeune fille de 17 ans d'origine chinoise enlevée sur le quai de la gare d'Austerlitz à Paris, puis violée, séquestrée par une bande mafieuse. L'enquête de police actuellement conduite semble mettre à jour un réseau d'immigration clandestine à des fins de prostitution. Reportage Audrey Goutard avec Philippe Turpeau et Didier Dard. C'est sur ce quai de la gare d'Austerlitz que Meili, une jeune chinoise de 17 ans, a été enlevée par trois inconnus. Désespérée, sans argent pour payer la rançon, son père ose se confier à la police. Une semaine plus tard, les enquêteurs de la deuxième DPJ retrouvent la jeune fille. Elle est séquestrée dans cet immeuble de Bobigny. Elle a été battue et violée. Les policiers qui l'ont libérée sont des spécialistes de la délinquance dans les milieux asiatiques. La communauté, euh, elle est victime d'équipes de malfaiteurs qui, eux, effectivement, sont euh, souvent violents. Souvent violents dans les affaires notamment d'extorsion de fonds ou d'agression à domicile. Ces gangs sèment la terreur parmi leurs compatriotes installés à Paris. La famille de Limongli, restauratrice à Belleville, en a été victime. Mon oncle a eu un magasin dans le troisième arrondissement et un jour euh, il a eu des jeunes qui sont venus acclamer l'argent pour euh, soi-disant protection de la sécurité et de, 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 son, de sa boutique. Et donc euh, lui il a dit qu'il n'avait pas cet argent et puis ils ont réclamé 100 000 francs. Donc mon oncle, suite à ça, il est obligé de fermer sa boutique. On ne sait pas, ça peut nous tomber comme ça du jour au lendemain. Ils savent où on habite, où on travaille, les horaires, donc ça facilite automatiquement. Ces malfaiteurs ne se contentent plus de terroriser les commerçants. Dans l'appartement où était séquestrée la jeune chinoise se trouvaient dix clandestins, des ressortissants chinois que les trafiquants déguisent en touristes coréens. La France n'est en fait qu'une escale avant leur installation en Grande-Bretagne ou aux états unis Et c'est ainsi que ces petits gangs de quartier accèdent au rang de mafia internationale. Deux familles de Tziganes hongrois, hongrois qui demandaient l'asile politique à la France alors qu'elles étaient hébergées dans des foyers à Strasbourg depuis juillet dernier, viennent d'obtenir le statut de réfugié politique. Aux états unis une 700 e personne a été exécutée depuis le rétablissement de la peine capitale en 1976. C'était hier soir à Huntsville, au Texas. Un projet de loi de députés américains prévoit l'accès aux tests ADN pour les condamnés qu'ils demandent pour tenter d'éviter les peines capitales après des erreurs judiciaires. Depuis 1976, 95 condamnés à mort ont été innocentés par ces tests. Correspondance Étienne Lennart avec Aaron Diamond. Si les tests ADN n'existaient pas, il est probable que Kirk Bloodworth serait mort aujourd'hui. Il est le premier condamné à mort à avoir été innocenté en 1993 par un test génétique. Cet ancien Marine arrêté pour un meurtre qu'il niera jusqu'au bout aura attendu 8 ans et 11 mois dans une prison du Maryland avant que les progrès de la science ne l'en fassent sortir innocent. Par un simple index pointé dans votre direction, les juges peuvent détruire votre vie ou ils vous font tuer. Ça m'est arrivé et la même chose peut arriver à n'importe qui. En 25 ans, 10 condamnés à mort ont été innocentés grâce à des tests ADN qui, aux états unis sont pratiqués selon le bon vouloir des gouverneurs. Michael Graham, sorti du couloir de la mort l'année dernière après 14 ans en prison, ou plus récemment Earl Washington, après 16 années d'incarcération. Les sénateurs américains veulent donc garantir par une loi le droit de tous les condamnés à subir un test génétique. Comment une société comme la nôtre peut-elle tolérer à la fois d'exécuter des innocents et d'avoir par conséquent des meurtriers en liberté prêts à commettre d'autres crimes Mais les mentalités en la matière évoluent très lentement. L'année dernière, un projet de loi similaire avait été rejeté. Mais il ne faut pas s'y tromper, dans ce débat-là, ce n'est toujours pas le principe même de la peine de mort qui est remis en cause aux états unis mais uniquement les failles d'un système judiciaire qui pourrait conduire des innocents dans une chambre d'exécution. 
Des élections législatives anticipées en Italie pourraient avoir lieu le 6 et le 13 mai prochain. La dissolution de l'Assemblée nationale est imminente à Rome. Une nouvelle campagne de sensibilisation contre le sida, elle vise plus particulièrement les femmes. En dix ans, la proportion de femmes contaminées par le virus du sida est passée d'une femme pour sept hommes à une femme pour trois hommes. La campagne s'appuie sur des témoignages de personnalités féminines qui parlent sans tabou, notamment des préservatifs. 90% des tribunaux de commerce sont en grève en ce moment. La réforme de ces tribunaux sera débattue le 27 mars prochain à l'Assemblée nationale. Il s'agit de permettre l'arrivée de juges professionnels. Dans le système actuel, ces tribunaux étaient jugés et partis. Des patrons en jugeaient d'autres, ce qui a permis de nombreuses dérives. Exemple à Dijon avec le reportage de Loïc Delamornay avec Nathalie Gallet. Depuis dix ans, Didier Loisel n'avait pas osé revenir sur ce site. Ici se dressait son entreprise de construction de maisons en bois. Des brevets déposés, plus de 100 salariés, un chiffre d'affaires en pleine croissance. Aujourd'hui, il ne reste plus que de vieilles charpentes et une enseigne délavée. Oui, ça détruit tout ça. Je veux dire qu'on a cassé beaucoup de choses. Oui. En 1991, pris dans un scandale financier, ses banquiers le lâchent. Lui n'y est pour rien et pourtant le tribunal de commerce chargé d'étudier ses problèmes de trésorerie ne lui laisse aucune chance. Au lieu d'avoir la compassion... Quand vous passez devant les tribunaux, eh bien, on continue à vous massacrer, à vous dépecer parce que vous avez des beaux actifs. Terrain vendu à bas prix, matériel bradé, puis revendu aux enchères. Didier Loisel découvre les dérives qu'engendre un système où les juges, bénévoles, sont aussi hommes d'affaires. Ainsi, par trois fois et de manière inexplicable, le tribunal rejette des offres de reprise. Regardez un peu. Voici un repreneur, le deuxième. Ce repreneur écrit au juge commissaire que je vais découvrir qu'il est numéro 2 d'une entreprise concurrente. Mais ce qui est grave, il n'écrit pas au juge commissaire au tribunal, mais il écrit à sa propre entreprise. En somme, le juge, dirigeant d'une entreprise concurrente de construction, n'est pas indifférent à la disparition de la société de Didier Loisel. Ces cas de magistrats, à la fois juges et partis, sont depuis quelques années pointés du doigt par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Il y a une espèce de connivence entre les gens qui se connaissent, qui travaillent toujours ensemble, les mandataires sont toujours les mêmes, les juges sont toujours les mêmes, les avocats sont toujours les mêmes, et les justiciables sont les seuls qui changent et qui, euh, toutes les fois, euh, découvrent un monde qui leur est complètement étranger. Un projet de loi prévoyant d'incorporer des juges professionnels dans ce système sera présenté au Parlement le 27 mars prochain. Mécontents, après quatre siècles de bénévolat, les juges des tribunaux de commerce se sont mis en grève. Des milliers de dossiers restent en souffrance pour le plus grand malheur des petites entreprises. L'euro, dans moins d'un an, va changer beaucoup de choses dans notre vie quotidienne, ainsi pour les joueurs, ceux du loto ou de tous ces petits jeux de grattage. L'instauration de la monnaie unique modifiera les donnes. Explication avec Hélène Gay et Eric Delagneau. 5 francs, 10 francs, les prix des tickets à gratter. En janvier 2002, cela aurait pu donner 0,72 € ou 1,52 €, bien trop compliqué. La Française des Jeux a planché sur le dossier des tickets, la moitié de son chiffre d'affaires annuel. Des millions de clients sont concernés. J'achète euh, Saint-Valentin, euh, Astro, Black et Solitaire. Ça va vous coûter combien 40. Et en euros Ah, je sais pas. Ça... Je n'ai pas encore étudié le problème, on a encore le temps. Vous pouvez me dire combien il coûte Et en euros, ça fait combien 1,30 euro, on va dire. 2 euh, euros non, parce qu'un euro est égal à 655,957. Ouais, donc ça fait 13 francs. Ouais. Et bien c'est le prix qu'il va faire en janvier 2002. Ah bon J'achète plus alors. Mais la hausse de 20 à 30% concerne aussi les gains. Exemple, un ticket à 5 francs peut aujourd'hui rapporter 5000 francs. L'année prochaine, il coûtera 1 euro, soit 6 francs 56, mais il rapportera 1000 euros, c'est 1500 francs de plus qu'aujourd'hui. D'autres jeux vont même baisser, c'est le cas du loto. Aujourd'hui, vous misez 10 francs. Bientôt, vous paierez 1,50 € soit 9,84 francs. C'est le principe de la simplicité. Nous pensons que le consommateur, le joueur, sera, euh, aura d'autres soucis à ce moment-là. Et, et dans la mesure du possible, nous avons essayé de lui, de, de lui garder ses repères et de, de lui faire une offre la plus simple possible. Le client est donc censé s'y retrouver. On nous promet même plus de tickets gagnants. Mais en attendant une certitude, zéro en euros, ce sera toujours zéro. Les bourgeois de Calais en route pour Rome, les fameux bourgeois œuvre d'Auguste Rodin, sont partis vers la Villa Médicis pour une opération de propreté et de réparation de l'outrage des ans. Les Calais étaient nombreux, les Calaisiens étaient nombreux à avoir ce départ, mais pour autant les bourgeois ne vont pas changer de mise. 
Ils ne sont pas revenus la corde au cou, mais presque. Les joueurs du PSG hier soir ont bien failli pendant une heure réaliser un exploit à la Corogne, en Espagne. Mais tout s'est effondré dans les 20 dernières minutes du match. 4 à 3, la défaite est amère pour Luis Fernandez. Euh, commentaire Nadal de Rinxin. Sur le terrain de la Corogne, Fernandez assure le spectacle. Agacement, énervement, abattement. Hier soir, l'entraîneur du PSG était dans tous ses états. A commencé par l'éclatement, mais de joie cette fois, lorsque son équipe ouvre le score sur cette frappe de JJ Okocha. Fernandez se frotte les mains, il sent la bonne opération. Dix minutes plus tard, Laurent Leroy passe en revue la défense espagnole et inscrit le plus beau but de la soirée. 2-0, Fernandez n'a plus assez de mains pour s'exprimer. Paris continue d'attaquer, Laurent Leroy lui continue de marquer. 3 à 0, à 30 minutes de la fin, pour Paris c'est inespéré. Fernandez demande à ses joueurs de continuer à pousser, mais à ce moment de la rencontre, les Parisiens ont déjà la tête ailleurs. La Corogne en profite, et 1, et 2, et 3, et 4 buts de la tête. Fernandez peut toujours râler, Paris battu, Paris est éliminé. L'OM, condamné à verser 12 400 000 francs à Robert Pires, c'est la commission juridique de la Ligue nationale de football qui a décidé cette sanction pour manquement à la signature d'un contrat de la part de l'OM lors du transfert de Robert Pires vers Arsenal. Du rugby, parmi les 22 joueurs du 15 de France retenus par Bernard Laporte, arrivé de l'arrière d'Agen Pepito El Orga, euh, France Pays de Galles aura lieu le 17 mars prochain, bien sûr en direct sur France 2. La deuxième partie de cette édition, la partie politique consacrée aux élections municipales, Jean-Jacques Dufour avec Jean-Louis Melin raconte la bataille à Aurillac dans le Cantal comme exemple national. Loin des autoroutes et de la pollution, Aurillac, 33 000 âmes, a la réputation d'être l'une des cités les plus tranquilles de France. Une ville à l'abri des vols à l'arraché, une ville où l'on aime bien manger, mais qui malheureusement est un peu enclavée. Cette zone de la Ponestie, Aurillac est effectivement la ville préfecture la plus enclavée de France. Ça veut dire que vous pouvez compter que sur vous-même Exactement. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Et c'est pour cette raison qu'on se bat pour le développement d'Aurillac. Et que c'est un des thèmes de la campagne électorale. À propos de bataille, à gauche, il y a deux listes. Celle du maire sortant, M. Beck, et celle de M. Souchon. J'ai tout fait pour essayer de rassembler dès le premier tour à gauche. J'ai même proposé au maire actuel de me rallier à sa, à sa candidature à condition que chacune des composantes de la gauche soit représentée à Paris, au, en fonction de son poids politique réel, il a refusé ce dernier point. De liste à gauche, bon, oui, effectivement, euh, je crois qu'on que assume. On assume, sous-entendu, pas de quoi en faire un fromage, d'autant qu'ici, le fromage... Aurillac est la seule ville au monde, la seule capitale qui a cinq appellations contrôlées. Le Cantal, le Bleu, le Saint-Nectaire, la Fourme d'Ambert et le Salaire. Vous vous rendez compte, c'est unique au monde. Champion du monde, ce département l'est aussi dans le domaine de la sécurité. L'année dernière, on a recensé un seul vol à main armée dans tout le département. Oui mais voilà, les incivilités augmentent et la population commence à s'inquiéter parce que force est de constater qu'aujourd'hui, certains murs sont tagués. Ah, les tags, on n'apprécie pas, hein, ça c'est certain. Mais ce qu'il y a, euh, c'est que c'était une ville très sécurisée et que maintenant... Euh... Elle a l'air de bouger un petit peu dans le mauvais sens. Alors à gauche comme à droite, on se mobilise dans le genre « soyons vigilants », la petite délinquance a quand même augmenté de 13%. Si on compare Aurillac à Strasbourg ou à la banlieue parisienne, il n'y a pas de problème. Mais euh, cette sécurité qui est un bien extraordinaire, on veut la garder. Et il y a quelques petites délinquances qui sont en train de se développer. Donc il faut tout simplement, mais de façon très sereine, euh, faire en sorte que Aurillac reste la ville la plus sûre de France et le, et le Cantal le département le plus sûr. Mais en fait, le vrai souci de cette ville à la campagne, c'est le manque d'emploi et l'exode des jeunes. On est dans une belle région, c'est déjà pas mal. Et puis Aurillac, c'est aussi la capitale du parapluie. Et contrairement à la rumeur, ce n'est pas la ville la plus froide de France. De toute façon, et si j'en crois les candidats, ce n'est pas la campagne électorale qui réchauffera l'atmosphère. Il paraît que c'est mou, très mou. Le Premier ministre était à Arras, dans le Pas-de-Calais, avec une double idée, celle d'un déplacement électoral avec rencontre d'agricultrices, celle aussi d'une adresse à l'électorat féminin. Reportage Alexandre Cara et Delphine Détry. Ces derniers temps, lorsque Lionel Jospin se déplace en province, il cherche d'abord à éviter les manifestations paysannes. Pour cela, il reçoit les syndicats agricoles. 
Aujourd'hui, journée de la femme oblige, ce sont des agricultrices qui ont apostrophé le Premier ministre. Moi, j'ai absolument pas cette vision de l'agriculture et à chaque fois que je m'exprime devant les Français, je m'exprime de cette façon. Bah nous, on vit la réalité sur le terrain. À Arras, Lionel Jospin était venu soutenir le socialiste Gérard Barbier, mais surtout saluer les premiers effets en politique de la parité. Il déjeunait avec 400 candidates de gauche du Pas-de-Calais, engagés dans la bataille des municipales ou des cantonales. L'occasion de rappeler le refus de Jacques Chirac d'inscrire le mot parité dans la Constitution. Alors la petite revanche que j'éprouve aujourd'hui, c'est que je constate que c'est peut-être l'égal accès qui est marqué dans la Constitution, mais que tout le monde parle de la parité. J'aurais préféré que le mot qui est dans toutes les bouches, dans tous les esprits et dans tous les cœurs, soit le mot qui soit inscrit dans notre Constitution. Le temps d'échapper à un comité d'accueil venu réclamer une politique plus à gauche, voilà le citoyen Jospin à Reims, aux côtés d'Adeline Azan, candidate de la gauche plurielle. Là encore, des rencontres avec les femmes, des représentantes d'associations du quartier sensible de la Croix-Rouge. Et avant de partir, un petit mot de ceux que l'on dit fédérateurs. Ce sera en effet l'une des grandes nouveautés du scrutin municipal. L'application de la loi sur la parité modifie le personnel politique. Seules les communes de moins de 3 500 habitants n'y sont pas tenues. Et dans les conseils généraux, il faut rappeler qu'il n'y a qu'un peu plus de 6% de femmes. Laurence Ostolaza et Alain Locatio ont pris deux exemples de communes appliquant cette loi. Dans l'une, pas assez de femmes, dans l'autre, trop. Dimanche, les 3 900 habitants de la Norville n'auront pas le choix dans l'isoloir. Un seul bulletin de vote, celui du maire sortant. Pas d'opposition, car l'adversaire potentiel n'a pu réunir le nombre suffisant de femmes pour constituer sa liste. François Godemet est donc contraint d'abandonner, faute de candidate. Explication. La loi sur la parité, ça peut être une bonne chose, mais pour une grande ville, une petite commune, on n'y arrive pas avec 3 000 habitants euh, à trouver euh, deux fois 27 personnes, dont 13 femmes. Euh... Sur 14, et 14 hommes. Le maire socialiste n'a donc pas de souci à se faire au soir du 11 mars. Pas d'adversaire, pas de défi, problème. Ça ne me gêne pas un peu, ça me gêne beaucoup. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours un contre-pouvoir. Donc je vis ça, même si je n'y suis pour rien. Je vis ça comme étant, euh, je ne dirais pas un échec, mais quelque chose qui me déplaît fortement. Exemple inverse, dans les Hauts-de-Seine, Ville d'Avray, 12 000 habitants. Le maire est lui aussi victime de la loi sur la parité, car Denis Badret est un précurseur en la matière. 18 des 33 membres de son conseil municipal actuel sont des femmes, affectées, choses inattendues, à l'urbanisme, la voirie et les travaux publics. L'équilibre 50-50 imposé par la loi l'oblige donc à réduire son équipe féminine. Pourquoi pas demain des contraintes, des ratios par quartier, par âge, par profession, par milieu professionnel C'est pas, pas raisonnable, à ce moment-là on sera complètement bridé et la démocratie sera asphyxiée. Pénurie de femmes dans les petites communes ou pléthore dans les plus grandes. En mettant en pratique la loi sur la parité, certains élus en découvrent aujourd'hui les limites et alertent le gouvernement. À Dijon, la femme du président de la République, Bernadette Chirac, apportait son soutien au candidat RPR. Désormais, à chaque fois que Mme Chirac se déplace, il y a foule. Voyez le reportage de Véronique Saint-Olive avec Rémi Poissonnier. 9h ce matin, Gare de Lyon, direction Dijon. Bernadette Chirac part en campagne. Après avoir soutenu Philippe Séguin à Paris, la femme du président de la République répond aux invitations de certains candidats amis. Partout, elle fait un tabac. Générosité, regard de femme, l'effet pièce jaune fonctionne à plein. Aujourd'hui, c'est comme si les Français reconnaissaient enfin Bernadette Chirac. C'est toujours très émouvant quand on sent que le courant passe. Et comme la campagne municipale, c'est un temps très fort de la démocratie, c'est une campagne qui, de proximité qui permet aux gens de dialoguer. Et justement, elle adore ça. À l'école du chiracisme, Bernadette a tout appris. Bonjour madame. Mais aujourd'hui, quand on lui parle de son mari, elle marque son autonomie. Eh oui, vous le verrez. On pas le temps. Ah, monsieur, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi. Oui. À ses côtés, Jean-François Bazin, le candidat RPR, jubile, mais la vedette, c'est elle. C'est une dame très bien, et puis qui est euh, simple, qui a l'air euh, communicative. Elle n'hésite pas à serrer la main aux jeunes et à tout, toutes sortes de personnes. Non, je ne suis pas de son parti, je vous dis franchement. Alors, euh, mais quand même, elle a raison. Hein. Chacun des forces, biftec. J'aime les contacts humains. J'aime rencontrer la population. Et en tirer évidemment des conclusions sur l'évolution parfois 
des mentalités ou des besoins d'une population en 5 ans ou en 10 ans. Chers amis, le président de la République a bien essayé de la joindre, mais il est tombé sur son collaborateur. Bernadette n'était pas disponible. Son urgence à elle, c'est de préparer l'avenir. Charles Pasqua, bonsoir. Bonsoir. Euh, ça vous inspire quoi, ces déplacements, le fait que Mme Chirac soit leader de la droite la plus populaire Oui, enfin, ça, je ne suis pas sûr qu'elle qu revendique ce titre. On se l'arrache quand même. On se l'arrache, c'est normal, et elle a beaucoup de qualités. Et puis d'autre part, euh, elle est élue locale. Elle est élue locale, elle a gagné son mandat à la force du poignet, sans rien ne voir à personne. Et on voit bien au travers de ce reportage, mais on le sait, qu'elle a le contact et qu'elle aime bien ça. Ça ne vous dérange pas que la femme du président de la République... Ah, pas du tout, non. Je crois au contraire que de toute façon, c'est une leçon supplémentaire. Il ne faut pas faire de politique si on n'aime pas les autres. Alors, ah. Manifestement, elle aime les gens. Ah, alors on va donner des noms derrière tout ça Ah non, pas du tout. Pour Paris, par exemple, vous diriez Paris perdu Non, non. Paris n'est pas perdu. Paris n'est pas perdu et Paris n'est gagné pour l'instant par personne. Je veux dire par là que... Ce qui importe, c'est que les choses soient claires. Elles, elles sont, sont manifestement. Pas, pas tellement en ce moment. Quoi. Elles sont manifestement beaucoup plus claires à gauche qu'à droite. Et j'ajouterais que ce qui est assez surprenant, c'est de voir l'absence des leaders euh, des grandes formations institutionnelles subventionnées. On les cherche vainement, ils ne sont pas sur le terrain. Moi, j'y suis, on en parle moins. Je ne suis pas à la tête d'une grande formation. Moi. Oui, non, elle est petite. Hein. Le ouais. RPF, ce n'est bon. pas grand monde, quand même. Ben, ce n'est pas un gros bien. succès, le RPF. C'est appelé, euh, appelé à prospérer, de toute façon. Ah ouais Avant que l'un n'existe. Alors, parlons de Paris. C'est la faute à qui, alors C'est la faute à Philippe Seguin, qui n'a pas voulu... Euh... D'abord, premièrement, le, cette recherche de la faute me paraît assez, assez dépassée. Euh, je crois qu'en réalité, l'erreur qui a été commise c'est de penser qu'à Paris comme ailleurs. Ce sont les partis politiques qui peuvent décider par eux-mêmes de ce qui doit ou de ce qui est bien pour la population ou de ce qui ne l'est pas. La démocratie, c'est le débat, c'est la liberté de choix, et par conséquent, que les partis décident d'investir tel ou tel, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça ait l'air d'être une candidature officielle et que ça exclut les autres. Alors ça, c'est un rappel au mode de désignation de M. Seguin plutôt que M. Tibéry. Vous soutenez Jean Tibéry. Pourquoi Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un militant gaulliste, authentique, Comme Philippe depuis Seguin. plus de 50 ans, un peu plus ancien, et qui n'a jamais varié. Mais le mérite, c'est l'ancienneté. Deuxièmement, non, le mérite n'est pas l'ancienneté, il est à la fidélité dans les convictions. Euh, deuxièmement, je le soutiens parce que je trouve qu'il a été très maltraité par sa propre formation d'origine. Et il y a surtout une autre raison. J'ai décidé, compte tenu de, du sentiment exprimé par nos propres amis sur Paris, qui sont plusieurs milliers, et qui souhaitaient qu'on soutienne euh, Jean Tibéry, mais nous l'avons fait dans une perspective bien précise, qui est celle de peser de tout notre poids pour qu'au second tour, il y ait fusion des listes. Alors, euh, Philippe Seguin dit non, 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 oui. il répète non. Bah écoutez, on verra ça dimanche soir. Non, mais il est vraisemblable qu'il refusera quand même. Vous le connaissez non, bien, c'est un ami à vous. Oui, vous avez bah, fait ça, couple avec oui. lui. Bon, euh, oui, on peut dire ça bah, comme en ça. En général, vos couples, ils ne marchent pas bien d'ailleurs. Oui, hein. Les deux villiers avec Seguin, oui, vous ça, je, je, je m'attendais tout à fait à ce genre ah, d'observation. Euh, vous avez un côté un peu provocateur que tout le monde connaît. Non, c'est vrai, vous divorcez vite. Non, je ne divorce pas. Euh, je veux dire par là que moi j'ai arrêté ma ligne de conduite une fois pour toutes et que je m'y tiens. Si ceux avec lesquels, comme vous dites, je fais euh, euh, des marches communes changent d'opinion, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi là, je ne change pas. Philippe Seguin, il ne change pas non plus, il dit pas question de fusion. Il faut oui, être mais clair. Là, oui mais non, mais nous ne sommes pas... Oui mais enfin, la question est de savoir ce que l'on veut. Veut-on perdre Paris ou veut-on euh, maintenir Paris au sein euh, de l'union de la droite, puisque c'est ce qu'ils disent. Bon, dans ce cas, il faut se donner les moyens. Le problème n'est pas, on ne va pas parler toute la soirée de l'ego de M. Seguin ou de celui de M. Tibéry. À la limite, c'est secondaire. Hum. Ce qui compte, c'est le sentiment des électeurs. Oui, y a-t-il une majorité... Il y a un système 
Mairie de Paris, un système Tibéri, il faut en finir avec ce système. Ce sont des, ce sont des mots que la gauche dit ça, je trouve ah ça. Ah non, à droite, à on le dit aussi. Oui. Il y a beaucoup d'élus de droite qui disent qu'il y a un système oui, faut changer. Mais pourquoi est-ce qu'ils y ont participé dans ce cas Parce que pour la plupart d'entre eux, ils y ont participé. Moi, j'ai entendu ces mots autrefois sur le système de fer à Marseille. J'ai entendu ces mêmes mots sur le système Moroi à Lille. Vous-même, vous, vous toujours disiez, considéré... en finir avec le système. Non, moi, je n'ai jamais parlé de système. Parce que je crois que lorsqu'on ouais, emploie ces mots... C'est vrai qu'on dit système Pasqua dans les hautes scènes. Oui, tout à fait. Hein. Oui, mais enfin, c'est pas ça. Donc, euh... Quand on dit ça, il y a un côté un peu euh, refus de la démocratie. Parce que dans le fond, si les gens sont élus, c'est parce qu'ils ont des électeurs. C'est tout. Oui, si, vous a, voulez, si vous voulez les, les changer... Les des HLM de Paris, les fausses si électorales, les, les fausses électeurs... Les histoires des HLM de Paris, manifestement, enfin, en tous les cas, Tibéry n'y est pour rien. C'est clair. Les faux électeurs, je serais curieux qu'on regarde ce qui se passe dans les autres arrondissements. Enfin, je ne suis pas venu pour parler de ouais. ça. Hein. Bon, alors au second tour, M. Seguin dit non, il n'y a pas de fusion. Eh bien, nous verrons bien ce qui se décidera le dimanche au soir, parce que M. Seguin n'est pas un empereur. Vous M. pensez qu'il y a les est, moyens M. de M. faire changer d'avis Il est tête de liste à Paris, il a un certain nombre de colistiers, et je pense que ceux-ci auront une ambition qui devrait être également celle de Philippe Seguin, et je ne désespère pas qu'il se rende compte que l'importance est de se donner les moyens de gagner. Je regrette beaucoup la tournure de la campagne, parce qu'ils auraient mieux fait, et notamment Philippe Seguin aurait mieux fait de concentrer ses attaques sur son véritable adversaire qui est de la Noé, plutôt que de rompre des lances contre Tibéry, ce qui était ouais. assez, assez dérivé. Parce que quand même, c'est ridicule. Nous, parce que voilà, après avoir tellement critiqué Jean Tibéry, ça va être compliqué de faire liste commune avec lui quand même, non Oui, c'est vrai. Le problème, c'est de savoir euh, comment ces listes seront composées. Il n'y a pas que ce gain et Tibéry à Paris. Alors, imaginons ce qui n'est pas votre hypothèse, échec de la droite à Paris. Il va falloir... Ça, la, ça sera un échec de Jacques Chirac euh, premièrement, moi, je ne me mets pas dans cette euh, hypothèse. Mais bon, je ne me situe hypothèse pas dans cette... d'école. Oui, hypothèse d'école. Ce serait une défaite de Jacques Chirac Ah, en tous les cas, ce serait sûrement pas un succès. <rire> Ça, c'est le moins, moins qu'on puisse dire. Donc des conséquences pour la droite et une nécessité bon, de des conséquences, Des conséquences pour la droite, certainement, puisque ce sont les dirigeants du RPR, de l'UDF et de DL qui ont choisi cette démarche à Paris et qui, de ce roi, ne l'auront pas assumée jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils aient participé d'une manière active et intense à la campagne. Il faudra en tirer les conséquences et leur problème, ce n'est pas le mien. Mais vous, moi, vous ce pourriez que je participer constate... à une recomposition après Oh, nous n'en sommes pas là. Moi, je ne me situe pas dans ce, me situe pas dans ce schéma, parce que je n'ai jamais considéré que la politique, ce soit uniquement un problème arithmétique. J'ai connu ça au niveau des entreprises et des fusions d'entreprises. Un plus un plus un, ça ne fait pas forcément droit. Il faut que les choix soient clairs. Est-ce que nous avons les mêmes choix Est-ce que nous avons les mêmes choix de société Dans une certaine mesure, oui. Mais est-ce que nous avons la même vision de l'avenir de la France Est-ce que nous avons la même perspective de ce que doit être l'Europe dans le respect de, de la personnalité de chacun des États La réponse est non. Et en tous les cas, ce que je voudrais savoir, c'est... Euh, comment dirais-je Sont les perspectives d'avenir que ces différents leaders sont capables ou susceptibles de tracer à la jeunesse française. Pour l'instant, je n'en vois pas. Comment vous appréciez le rôle de Jacques Chirac dans cette euh, affaire de la bataille municipale de Paris bah, Je crois qu'il était difficile pour le président de la République de s'en mêler directement. Enfin bon, il a reçu l'un, il a reçu l'autre, il a reçu oui, l'autre, il a reçu l'autre. Oui, enfin, peut-être aurait-il aurait pu, aurait-il dû, est-ce qu'il le pouvait, est-ce qu'il le voulait, je n'en sais rien. Euh, Peut-être aurait-il dû s'en saisir beaucoup plus tôt et arbitrer. S'il l'avait fait, on lui aurait également reproché de se mêler de ceux qui ne concernent pas directement Alors, le président de la République. Monsieur Pasqua, votre nom est cité régulièrement dans le domaine des affaires. Oh, ça m'étonnait qu'on n'en Ça m'étonnait que vous n'en ayez pas encore parlé. Nous, on est content de vous avoir là. Donc oui, mais moi, je suis content de, de vous voir aussi. À propos d'Alfred Sirvin, c'était un ami à vous, vous le connaissiez bien je l'ai bien connu, oui. Je l'ai connu à partir de 1985, je pense. Et c'était un, un homme qui se réclamait des idées gaullistes et qui, à l'époque, faisait une campagne en faveur du président de Ron Poulin, qui était le Flore Prigent. Et le Flore Prigent, c'est le mot le Flore Prigent, militait pour euh, la libéralisation et pour la privatisation des entreprises.
Euh, il rendait des services aux, aux partis politiques Ça, je n'en sais rien. Moi, je n'étais pas en charge des partis politiques. Mais, de Depuis général, 1969... Vous dites, vous, je je n'en sais rien. Euh, L'argent du RPF, je n'en sais rien. Et tout. Vous avez l'air d'être en dehors de tout ça. Monsieur Sérion, euh, en ce qui concerne le RPF, est un parti récent. Oui. Il n'a qu'un an d'existence. Alors, c'est normal que j'assume... On parle d'un financement... Non, non, euh, euh, ou de, de prendre cette terre un peu de, de Ramina Grobis. Oui, Ramina pêche, Grobis. Oui. Euh, soyons oui. sérieux deux minutes. Euh, j'assume la, la, la responsabilité du RPF depuis un an, il n'y a aucun problème. Et le RPF a une comptabilité claire, il n'y a aucun problème. Pour le RPR, moi, je n'ai aucune responsabilité dans ce qui s'est passé, et je l'ignore, donc ce n'est pas pourtant, mon problème. Certains de vos collaborateurs, salariés euh, par ELF, euh, étaient salariés par ELF via Alfred Sirvin. Ah, alors, ça, c'est à la justice de faire le tri. Vous n'étiez pas au courant. Monsieur Sérieux, vous m'avez invité en qualité de président du RPF, non, dans, le cadre avez... émission que vous consacrez, dans le cadre d'une émission que vous consacrez au parti politique. Mais si vous... vous voulez faire une émission consacré à cet autre aspect des choses, je suis prêt à revenir demain, si vous voulez. Et donc vous vous sentez tout à fait serein sur ah, cette Je me sens plus que serein. Mais j'ajouterai autre chose. Je crois que... Moi, je suis tout à fait partisan d'une justice indépendante et efficace. Mais je crois qu'il faut également que la justice respecte un certain nombre de principes. Je donne un exemple. Lorsque les juges viennent au siège de mon mouvement et saisissent le fichier des adhérents. Qu'est-ce que ça a Quel est l'intérêt de ça Le libre fonctionnement des partis politiques est garanti par la Constitution. L'article 3 de la Constitution. Les juges sont indépendants et peuvent mener leur enquête. Ah oui, mais en respectant les principes de la République et ceux de la Constitution. C'est la journée internationale des femmes. Euh, je voudrais savoir... Vous vous votre... y intéressez, oui, monsieur je voudrais Sérion. savoir, vous, qu monsieur que vous Pasqua, quelle est votre part et des vous, tâches monsieur... ménagères Et vous, monsieur Sérion, ah non, mais moi, non, non, quelle est votre moi. part des tâches ménagères C'est quoi Tout votre part des tâches ménagères Tout à l'heure, vous m'avez privé que vous ne faisiez rien. Oui, c'est ça. Est-ce que, est -ce que vous, vous êtes pour la parité, par exemple oui, mais j'appartiens à une génération où ce n'était pas tellement courant. Mais par exemple, et où vous... les femmes avaient tendance à vous mettre à la porte de leur cuisine. Oui, c'est ce que vous dites. Non, mais... c'est la vérité. Vous avez quelquefois passé le balai, euh, repassé, fait des choses comme ça oh, Repassé, non. Passer le balai, oui, ça m'est arrivé. Oui, vous faites des tâches ménagères quand oui, même. Vous préparez le petit déjeuner, ça, ça me paraît pas au-delà de mes compétences. Cuisiner un tout petit peu, oui. Hum. Mais On vous... me dit que vous-même, vous cuisinez, oui, monsieur Merci Sérieux. beaucoup, mais il ne s'agit pas de moi. Mais, euh... mais répondez quand même. Cette vous passez votre femmes... temps à questionner oui, les oui. autres. Bah, C'est mon répondez. rôle, qu'est-ce que je vous dis. Alors, qu'est-ce que vous faites vous-même que vous chez vous, vous C'est pour vous, cette journée internationale des femmes, euh, c'est quelque chose d'important, d'essentiel, justement, pour rappeler des, des problèmes Ou vous trouvez que c'est une... un gadget Non, moi, je trouve que c'est bien, que c'est important, mais qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur ce qui est le plus en cause. Et ce qui est le plus en cause, c'est la maltraitance des femmes, et les violences, et, les violences, et aussi euh, la mise en esclavage, comme par exemple en Afghanistan, etc. Et je, et je suis étonné qu'il qu n'y ait pas davantage de réaction. Je vais vous offrir ce livre, Catherine Bonnet, on les aura, c'est des dessins assez décapants sur la situation des femmes en politique. Il y a une préface de Roselyne Bachelot et de Dominique Vonnet, ensemble. Ah, ça c'est Ça c'est pour vous. Voilà. Et Merci. puis vous avez dit égalité. Au cherche oui. midi éditeur, justement, c'est pour que les hommes politiques réfléchissent sur l'égalité des femmes en politique. Ah, très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. que vous avez lu ces deux ouvrages. Mais bien sûr, je les ai lus. Ne vous tentez pas de les offrir aux autres. Enfin, pour les municipales, je vous signale, il y a un dossier complet sur le site france2.fr sur le net. Et puis celui des étudiants en journalisme du CELSA, qui est www.parismunicipal.net. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant l'ETA, cette organisation séparatiste basque, peut-être en train de se réarmer. Un nouveau vol d'explosifs, une tonne s'y sent près de Grenoble, attribué à l'ETA. Mauvaise nouvelle, disent les autorités à Madrid. La météo dans quelques secondes avec Sophie Davant, suivie du point route avec Valérie Maurice, qui vous donnera des indications concernant certaines zones interdites en raison de l'épisodie de fièvre afteuse. À 21h, envoyé spécial, le magazine, présenté par Guylaine Chenu. À 0h55, le dernier journal avec Jean-Claude Renaud. Demain, à 13h, Gérard Rolls. Et à 20h, Béatrice Schoenberg. Je vous donne rendez-vous dimanche avec toute la rédaction de France 2. Dès 19h, estimation sur le taux de participation. 19h50, la soirée électorale. Tous nos correspondants, plus d'une quarantaine de points de dupesse pour vous donner tous les résultats du premier tour des élections municipales. Et le à résultat dimanche, de vos paris, M. Sérion. Le résultat de vos paris. <rire>